This program is sponsored by Bharat Watch Enterprises, Signages and Outdoor Advertising, Shrivi Complex, VP Nagar, Udupi. Namaskar Avikshakare, Prime Time with MLA Karakramakke, Nera Prasadha Karakramakke, Swagata. Udupi Vidana Sabak Shetrada Shasakragra, the Pramod Madra Jornam Jotegi, the Reaura Chetrake Samanda Patagan, Udupi Vidana Sabak Shetrake Samanda Patahage, General Samasegalege, Nera Prasa, the Karakam, the Liu Tasarevic Shakreni, who can do Glukuda, Kare Madabodu, Screen Amele, Irunta, Sanke, Kare Madi, Nima Samasegal, Nama Shasakarundige, Hanchikoli, Karakramake, Sagata, Pramod Madra Jori. Now, Kaladabari Kuda, prime time with the MLA Karakam Nimi Sakas to Charlo Chacha Madvi, Asandra the Likuda, Rasta which are also Pamati Bandi. I can tell you that Asandra the Lisa Pachache Bandanta do, and Karoli Junction Raste, Asandra the Li, Tawad Kesaria, the Utra on the Koti, Yake, Adan Yar Madbeko, Yara Job Darian, Asandra Samarthan Kotrade, it is a Madam Lalikuda on the Sto Ibage Chachegalo Bantu, Udupi, Nagar Sabavi, Sakastu, Rastegalli, Honda Ide, Adrina Genadro, Samasiak Bodu and Vanta Atan Karato, the Nilaksha Bagasakastu or the Kalabon. Yes, Udupi Vidana Sabak Shetrake Samanda Patage, New E. Rastegala, Honda, which are Samanda Patege, Hege, Adana Pariharak Samanda Patagi, Hegma, Yenu Utrakoti. Iga Tamgela Tirdante Udupi Jileli, Viparita Malaguata Jile. Rastegulu, Malegal, Delhi, Honda, Guanta, do Swabavika Mate Wahana Dutton could a hitchak tide Prati Varsha Shake at a Ipatras to Wahana Grasanki hitchak tide Gendru Osa, Wahana Grana, Karidi Martyre, Hitchetu, Tirgata Martyre, Hagagi, Wahana Gula Dutton could a bala hitchag. E Rastegula technology there. Adana Nirmiswanta technology, Tantra Jana. Adu, Idi Karnataka one day. Okay. Iga Male Bala Kadime Bidwanta, Bija Prajil Bodu, Kola Irbudu, Inta Male Abhava Irtakanta, Jilegala, Raste, a technology, Tantra Jana could one day. Okay. Udupi, Kodagu, Dakshikanda Jile, Shimoga Jile, Bahara Viparita, Male Barwanta. Uh, Rastegala, Tantra Jana Kuda, Nirmana, the Tantra Jana Kudas, one day. Okay. It's a Badala and Akbik. Yes. Gilly Hechu Malebarate, Ali Hechina mm. on the Gatti Raste and a Marbekak today. Mm. Sagagi Malegal, the Lee Honda Guru, Birta. Adre Shasakre. Promiga Egan Akta there, Honda Muchbek. Mm. Honda Muchbek is a limited budget. Ide. Okay. Okay. Bengre in the Prakash. Nima, a TV volume coming, Madin, TV in the Dura, Mata. Okay, okay. Yes, a Shasaka gave him a personal. I said, Sir Namaste, Shasaka. Ah, Heli, Heli, Heli. Railinamdo, Aradi Gramma, Tumba, Tumba, Samas, and Marugari, Samas, sir. Okay, Eli Haradi Gramma, the Lia. Aradi Gramma, I tell you. Tumba Samasi, Alobari, Sagari, Tumba Samasi, 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 Tumba Samasi,
ಶಾಸಕರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನೀವು ನಾನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಳ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾರಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೈಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೂರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ ಮರಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮರಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಏನಿದೆ ಈಗ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮರಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೊ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುರ ಜನರು ಮರಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹೊಯ್ಗೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ಶೇಕಡ ಹೊರಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಐವತ್ತು ಶೇಕಡ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅದೀಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಾಗ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ಸಿ ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮರಳು ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಾಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹೊರಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಒಳಗೆ ಅಂತ ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಲೋಕಲಿಗೆ ನಾಳೆ ಪರವರಿಗೆ ಪುನಃ ನಾಡಿದ್ದು ಲೋಕಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದು ಯಾರದೋ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾರ ಹಾರಾಡಿ ಬೈಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಂಧೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮರಳು ದಂಧೆಯವರು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಭುಗಳು ನೀವು ಪ್ರಭುಗಳು ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಲಾಬಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಮೇ
ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತದೆ ಪಾಪ ಜನರದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ ನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಹನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನೀಗ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಂಡ ಉಂಟಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಂಡದ್ದು ಫೋಟೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಅವರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೊಂಡ ಮುಗಿತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ದಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಬದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ನೀವು ಜೀಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಂಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂದು ಎರಡನೇದು ನಗರಸಭೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಳೆ ನಿಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಗರಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೊಂಡವನ್ನ ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಉಳಿಯುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಎಂ ಪಿ ಇರುವಂತದ್ದು
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮರ್ ನಾವು ಪೇವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತನಕ ಇದು ಅದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉಡುಪಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಹೊಂಡಗಳಾಗ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೂಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಟಿ ವಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಹೂಡೆ ನಡುವೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಗುಜ್ಜರ ಬೆಟ್ಟು ಫಿಶ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಶಾಸಕರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಹೂಡೆವರೆಗೆ ಮಲ್ಪೆ ತೊಟ್ಟಮು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತೊಟ್ಟಮಿಂದ ಬಡ ನೀಡಿರುವವರೆಗೆ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಜ್ಜರ್ ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೂಡೆಯವರೆಗೆ ನಾನು ಫಿಶರೀಸ್ ನಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೀಗ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಅವ್ರ ರಕ್ಷತೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಊಡೆ ಗುಜ್ಜರ್ ಬೆಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ಇಂದ ಹೂಡೆಯವರೆಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೂಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಪೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಸಜ್ಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಗನ್ ಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ 
ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಯಾರ ಯಾರತ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರದ್ದು ಬಯೋಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಾಸಕರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಸ್ ನಾನು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸದಾನಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಕಳದಿಂದ ಹೇಳಿ ಸದಾನಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಳದ ತರ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಜನ ಅಗತ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಸ್ ಸದಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನು ಈಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮದು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಸಕರೇ ಎಸ್ ನಾವು ಈಗ ಅವರು ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಆರೋಪ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಎಸ್ ನೀವು ಅದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಹೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಗಳ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿಯೇ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದು ಎಂ ಎಲ್ ಎದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೌನ್ಸಿಲರು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅದು ನಾಳೆ ಅದು ಅದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಅದು ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಂಚಾರು ಒಂದು ತುದಿ ನಂಚಾರು ನನಗೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ನಾಲ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡ್ದು ಸಾವಿಗೀಡ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಶೆಟ್ರು ತೀರಿ ಹೋದ್ರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ತಾಸಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳಿರುವುದಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸವಿತಾ ಅಂತ ಶಮಿತಾ ಶಮಿತಾ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ದು ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ರೋಡ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೋಡ್ ಅಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ದಿ ಸೋಜ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಅವರು ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಅದೇ ನೀವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಗ ನನ್ನ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿ ಬೇಕು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅನುದಾನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೇನು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದ್ದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಇದು ಹತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡ ಜಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಈಗ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಅದರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಿದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಈಗ ಇವರು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಅದು ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥ
ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಷ್ಟೇನ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಎ ಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನಂದು ಕೂಡ ಸಹಮತಗಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅಂತ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಫಿದೈದ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೈನ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಫಿಡೇವಿತ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಾರದೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಗಳ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನೀವು ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ This program is sponsored by Bharat Watch Enterprises, Signages and Outdoor Advertising, Shreeni Complex, VP Nagar, Udupi. <laughs> 